שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שפתרנו כמה תרגילים, חוזרים לתיאוריה. והפעם, תכונות של מטריצה מייצגת עבור אופרטור. בואו נתחיל. נזכר תחילה בשלבי הבנייה. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V אופרטור ליניארי, B שזה V1 עד VN בסיס של V. שלבי הבנייה של המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B הן מחשבים T של V1, T V2, T V1. מחשבים את הקורדינטות של התמונות, הנה שני השלבים, הפעלת T, קבלת התמונות וכתיבת הקורדינטות, ואת הקורדינטות שמים בעמודות המטריצה המייצגת, זה השלב השלישי. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד על התכונות של המטריצה המייצגת. ניקח T ו-S מ-V ל-V, שני אופרטורים ליניאריים. ניקח את B להיות V1 עד VN בסיס של V. ניקח את דלתא איזשהו סקלר בשדה F, אזי הנה התכונות. T, המטריצה המייצגת את T ועוד S לפי B, זה המטריצה המייצגת את T לפי B, ועוד או פחות, המטריצה המייצגת את S לפי B. המטריצה המייצגת לפי B של דלתא T, זה דלתא כפול, המייצגת לפי B. המייצגת של ההרכבה T פועל על S, זה מכפלת המטריצות T לפי B כפול S לפי B. ו... המייצגת של החזקה T בחזקת K זה המטריצה המייצגת לפי B מועלת בחזקת K. אה, אתה מבחין שזו אותה גברת בשינוי אדרת, בוודאי. שימו לב, לחבר או לחסר אופרטורים זה לחבר או לחסר מטריצות. לכפול אופרטור בסקלר זה לכפול מטריצה בסקלר. להרכיב אופרטורים זה לכפול מטריצות, לעלות בחזקה או להרכיב. את האופרטור על עצמו כי פעמים זה להעלות בחזקה את המטריצה. אותן הפעולות, אותה גברת בשינוי אדרת. אופרטורים ומטריצות הן בעצם אותו הדבר, רק כותבים אותם קצת אחרת, או בצורת אופרטור, או בצורת מטריצה. עכשיו, בואו נוכיח את המשפט. דבר ראשון, T ועוד S לפי B, זה T לפי B, ועוד או פחות, T לפי S. ועוד או פחות, ועוד או פחות. אני אעשה רק את הוועוד. הפחות זה בדיוק אותו דבר. אז מה אנחנו צריכים לעשות? בואו נחשב. אנחנו רוצים לבנות את המטריצה המייצגת של T ועוד S לפי הבסיס B. איך עושים את זה? שלב ראשון, צריך להפעיל את T ועוד S על V1. איך מפעילים T ועוד S על V1? לפי ההגדרה, זה T של V1 ועוד S של V1. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לכתוב את התמונה של TV1 ואת התמונה של SV1. אנחנו נקרא להם ככה, התמונה של T של V1 תהיה U1, S של V1 יהיה W1. מחברים פה, מחברים פה. זהו, סיימנו את השלב הראשון עבור הוקטור הראשון. מה נעשה עכשיו? נכתוב את הקורדינטות. מה הקורדינטות של U1 ומה הקורדינטות של W1. אז את הקורדינטות של U1 נכתוב באמצעות אלפות, אלפא 1, 1, V1 ועוד אלפא 1, N, VN. את הקורדינטות של W1 נכתוב באמצעות בטא וכמובן נחבר. אז יש לי בטא 1, 1, V1 ועוד בטא 1, N, VN. מה נעשה עכשיו? אם אנחנו רוצים לבנות מייצגת, אנחנו צריכים את הקורדינטות של התמונה. ולכן, בואו נוציא את V1 מחוץ לסוגריים, את V2 וכן הלאה. מה נקבל? Alpha 1, 1 ועוד בטא 1, 1 של V1, ואלפא 1, N ועוד בטא 1, N, VN. זהו, יש לנו את הקורדינטות, עכשיו נדע מה לכתוב בעמודה הראשונה, את המקדמים בצירוף הליניארי. את אותו דבר נעשה עבור V2. T ועוד S פועל על V2, זה T V2 ועוד S V2, זה U2, W2, נכתוב קורדינטות עם האלפות והבטות, Alpha 2, 1, V1, וכן הלאה, אלפא 2 N V N, ולגבי ה-W זה בטא 2 1 V1, בטא 2 N V N, גם הפעם נוציא V1 ו-2 עד V N מחוץ לסוגריים כדי לקבל את הקורדינטות של התמונה. אלפא 2 1 ועוד בטא 2 1 כופל את V1, וכן הלאה, אלפא 2 N ועוד בטא 2 N כופל את V N. ואותו דבר נעשה, נמשיך עד האחרון. T ועוד S של V N, U N ועוד W N. נכתוב את הצירופים הליניאריים, נוציא את ה-V1, V2 עד VN מחוץ לסוגריים, ונקבל את המקדמים בצירוף הליניארי של V1 עד VN עבור התמונות. זהו, את כל זה עכשיו צריך לשים בעמודות המטריצה המייצגת של מי? 
של T ועוד S, כי זה האופרטור שאיתו אנחנו עובדים. T ועוד S שפועל על V1, V2 וכן הלאה. ואנחנו מקבלים אם כך ש-T ועוד S לפי B זה בעצם Alpha 1 1 ועוד בטא 1 1 עד Alpha 1 N ועוד בטא 1 N זו העמודה הראשונה אל המקדמים של הראשון. העמודה השנייה זה המקדמים של השני, והעמודה האחרונה זה המקדמים של האחרון. זהו, עכשיו קיבלנו פה מטריצה. בואו נפריד לסכום של שתי מטריצות. במטריצה אחת נשים רק את האלפות, ובמטריצה השנייה נשים רק את הבטות. נקבל את המטריצה הזאת. ועוד, או פחות כמובן, המטריצה הזאת. אבל רגע, המטריצה שיש בה רק את האלפות, זה בדיוק המטריצה של היואים. זאת אומרת, זאת בדיוק המטריצה המייצגת של T. והמטריצה המייצגת שיש בה את הבטות, זה בדיוק התמונות של ה-W, כלומר, זו בדיוק המטריצה המייצגת של S. ולכן קיבלנו T ועוד T לפי B ועוד S לפי B, או פחות כמובן, תלוי מה אנחנו מחשבים. זהו, סיימנו להוכיח את הסעיף הראשון במשפט. עכשיו עוברים לסעיף השני. פה זה הרבה יותר קצר. נבנה את המייצגת של אגף ימין ונראה שיוצא אגף שמאל. דלתא T פועל על V1, לפי ההגדרה זה דלתא של T של V1, זה דלתא של U1, T ו-1 זה U1. נכתוב צירופים ליניאריים של U1, זה עם האלפות. עכשיו נפתח סוגריים, נקבל דלתא אלפא 1 1 V1 ועוד דלתא אלפא 1 N V N. אותו דבר נעשה עבור הוקטור השני, נקבל דלתא כפול U2, שזה דלתא כפול נציב את U2, נפתח סוגריים, ואת אותו דבר אנחנו עושים עבור T. דלתא T של VN, מקבלים דלתא UN, מציבים את UN, פותחים סוגריים, וזהו. עכשיו יש לנו את המקדמים לשים בעמודות המטריצה. לכן דלתא T לפי B זה העמודה הראשונה, דלתא אלפא 1 1, דלתא אלפא 1 N, והעמודה האחרונה, דלתא אלפא N 1, דלתא אלפא N N. זהו, עכשיו אנחנו רואים שדלתא מופיע בכל רכיב במטריצה, לכן נוכל להוציא אותו מחוץ למטריצה, ונקבל דלתא כפול, המטריצה של האלפות, זו בדיוק המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B. עכשיו אנחנו עוברים להרכבה. בהרכבה הדברים קצת מסתבכים, לכן נחשב בנפרד את צד שמאל ואת צד ימין. וגם כאן, אני אדגים לכם רק עבור העמודה הראשונה. בשביל לקבל את העמודה הראשונה של T פועל על S לפי B, אני צריכה להפעיל T פועל על S על V1. מה שיוצא זה העמודה הראשונה. באותו אופן ננסה להבין את שאר העמודות. נסיים עם אגף שמאל, נעבור לאגף ימין, ונראה שיצא אותו דבר. אז בואו נתחיל. אנחנו מפעילים T פועל על S של V1. למה זה שווה לפי ההגדרה? ל-T של S של V1. זוכרים מה היה S של V1? W1. לכן אני צריכה עכשיו לחשב T של W1. אבל רגע, אני לא יודעת מה זה T של W1. לכן מה אני עושה? מציבה פה את W1. W1 היה בטא 1 1 V1 ועוד בטא 1 N V N. או, oh, עכשיו נשתמש בלינאריות של T. נוכל לפתוח סכומים ולהוציא סקלרים. מה אנחנו מקבלים? בטא 1 1 TV 1 ועוד בטא 1 2 TV 2 וכן הלאה, בטא 1 N TV N. או, את זה אנחנו כבר יודעים, כי TV 1 זה U 1 ו-TV N זה U N. לכן אנחנו מקבלים בטא 1 1 U 1 ועוד בטא 1 N U N. עכשיו נוכל להציב, להציב את ה-U'ים. מה זה ה-U'ים? צירופים ליניאריים עם האלפות. בואו נציב את זה. בטא 1 1 Alpha 1 1 V1 ועוד Alpha 1 N V N, וככה ממשיכים הלאה עד בטא 1 N כפול Alpha N 1 V1 ועוד Alpha N V N, שזה בעצם הצירוף הליניארי של U N. האם סיימנו? ממש לא. אנחנו צריכים לזהות את המקדמים של V1, V2 עד V N, שאותם נשים בעמודה הראשונה של המטריצה המייצגת של T פועל על S. טוב, ולכן בואו נוציא את V1, V2 מחוץ לסוגריים. אני מדגימה לכם את V1. V1 מופיע פה, לכן המקדם שלו יהיה בטא 1, 1, אלפא 1, 1. אחרי זה הוא צץ לנו עוד פעם פה, לכן זה ועוד בטא 1, 2, אלפא 2, 1. וככה הוא ממשיך וצץ לאחרונה כאן, בטא 1, N, אלפא N, 1. בואו נכתוב את זה. הנה. עכשיו אנחנו רוצים להבין 
איך ייראה המקדם של V2. אנחנו שמים לב שבטא 1, 1, בטא 1, 2, בטא 1, N יופיע בכל מקום אותו דבר. הוא לא משתנה. הוא מופיע פה אותו דבר, ופה אותו דבר, וכן הלאה. מה משתנה? האלפא משתנה. כי עכשיו, במקום לקחת את V1, אני לוקחת מפה את V2. ולכן מה שאני אקבל, במקום אלפא 1, 1, יהיה לי אלפא 1, 2. במקום אלפא 2, 1, יהיה לי אלפא 2, 2. וכן הלאה, עד אלפא N2, שמגיע מפה. ובאותו אופן, כשמוציאים את VN מחוץ לסוגריים, מקבלים. הבטות לא משתנות, בטא 1, 1, בטא 1, 2, באותו סדר בדיוק, אבל האלפות זה כבר המקדמים של VN. 1 N מפה, 2 N מפה ו-N N מפה. כל זה קורה כשאנחנו מחשבים T פועל על S של V1. ולכן, אם נכתוב את זה באמצעות סיגמא, שיהיה לנו יותר קל לשים את זה במטריצה, מה כתוב כאן? שימו לב, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, N, N, 1. יש לנו K מ-1 עד N אינדקס רץ. בבטא הוא מופיע בתור האינדקס השני, ובאלפא בתור האינדקס הראשון. האינדקס הרץ הוא השני בבטא, הראשון באלפא, ומ-1 עד n. 1 ו-2 קבועים. 1 ו-2 קבועים. וככה ממשיכים עד האחרון. האינדקס הרץ בבטא הוא השני, באלפא הוא הראשון, מ-1 עד n. ובגלל שאנחנו ב-vn, ה-1 פה נשאר וה-n משתנה. ושימו לב, בכל המחוברים האלה, בטא מופיע עם אינדקס ראשון שווה ל-1, 1, 1, 1, 1, כל הזמן. למה? כי אנחנו מחשבים כרגע את V1. כשנחשב את V2, האינדקס הקבוע בבטא כבר יהיה 2, וכן הלאה. טוב, עכשיו את זה בואו נשים בתור העמודה הראשונה של המטריצה המייצגת. זה הרכיב הראשון, זה הרכיב השני, וזה הרכיב האחרון במטריצה. על אותו משקל נקבל גם את העמודה האחרונה של המטריצה המייצגת. כאן, במקום שיהיה בטא 1, בטא 1, בטא 1, יש לנו בטא n, בטא n, בטא n. כל השאר, בדיוק כמו שקיבלנו כאן. האינדקס הרץ, האינדקס הרץ, ופה 1, פה 2, וכן הלאה. כמו שאמרתי, זה קצת מסתבך. ראינו בצורה מדוקדקת יותר את העמודה הראשונה, שאר העמודות, אנחנו נבין שזה מה שיוצא. זהו, עכשיו אנחנו נעצור את זה ונחשב את האגף השני ונראה שיצא אותו דבר. אז ניזכר שיהיה לנו עם מה להשוות. T פועל על S לפי B, קיבלנו את המטריצה הזאת. עכשיו נעבור לחשב T לפי B כפול S לפי B. זוכרים, T לפי B זה המטריצה עם האלפות, S לפי B זה המטריצה עם הבטות. ולכן אנחנו רוצים לכפול המטריצה של האלפות עם המטריצה של הבטות. מה מקבלים? בואו נראה. אלפא 1, 1 כפול בטא 1, 1. אלפא 2, 1 כפול בטא 1, 2, וכן הלאה. ולכן אנחנו מקבלים שהאיבר הראשון כאן מתקבל מהשורה הראשונה עם העמודה הראשונה. ומה אנחנו רואים? האינדקס הרץ בבטא הוא השני, האינדקס הרץ באלפא הוא הראשון, 1 עם 1, כי אנחנו באיבר ה-1, 1, 1 במטריצה, ו-K רץ מ-1 עד N. פה כל הזמן האינדקס 1, 1, 1, האינדקס השני, ובבטא זה 1, 2, האינדקס הקבוע זה האינדקס השני בבטות. ושימו לב, למרות שכפלתי אלפא כפול בטא, אני רוצה להשוות עם מה שכתוב כאן. כאן יש לי קודם את הבטות, לכן אני כותבת את בטא לפני אלפא. זה משנה? לא, כי זה כפל של מספרים. אז במקום לכתוב אלפא 1, 1 בית, כפול בטא 1, 1, כתבתי בטא 1, 1 כפול אלפא 1, 1. ועוד, במקום לכתוב אלפא 2, 1 כפול בטא 1, 2, כתבתי בטא 1, 2 כפול אלפא 2, 1, וכן הלאה. בואו נעבור לאיבר הבא. האיבר הבא בעמודה הראשונה יהיה, זה האיבר במקום ה-1, 2. הוא מתקבל משורה ראשונה כפול עמודה שנייה, האיבר האחד, לא, סליחה, אנחנו פה באיבר השתיים אחד, התבלבלתי. אנחנו כאן שורה שנייה, עמודה ראשונה. לכן ניקח שורה שנייה, עמודה ראשונה. ומה אנחנו מקבלים? שימו לב, 
האינדקס של אלפא השני הוא כל הזמן שתיים קבוע, האינדקס הרץ זה האינדקס הראשון. באלפות האינדקס הרץ הוא הראשון, האינדקס הקבוע הוא שתיים. מה קורה בבטות? מאחר ואנחנו כופלים בעמודה הראשונה, האינדקס הראשון הוא קבוע, שווה לאחד, האינדקס השני הוא האינדקס הרץ. האינדקס השני הוא הרץ, האינדקס הראשון הוא הקבוע. והוא על אחד. למה על אחד? כי אנחנו עכשיו בעמודה הראשונה. וכך אנחנו ממשיכים ומקבלים את האיבר האחרון. באותו אופן ממשיכים לכפול את המטריצה ומקבלים בסוף. בואו נבדוק למשל את האיבר שנמצא כאן. מי זה האיבר שנמצא כאן? שורה ראשונה, עמודה N. לוקחים שורה ראשונה, לוקחים עמודה N, ומה אנחנו שמים לב? בבטות, נתחיל מהבטות, כי הבטות מופיע גם פה ראשון, בבטות, האינדקס הראשון הוא N, 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 קבוע. האינדקס השני הוא רץ. N קבוע, אינדקס שני רץ. מה קורה באלפות? שוב, אנחנו בשורה הראשונה, לכן אנחנו לוקחים את השורה הראשונה של המטריצה T לפי B. אלפא 1, 1, אלפא 2, 1 וכן הלאה. האינדקס הרץ הוא הראשון, האינדקס הקבוע הוא השני. האינדקס הראשון הוא הרץ, האינדקס הקבוע הוא השני. סליחה, אנחנו צריכים להצביע פה. האינדקס הרץ הוא הראשון, האינדקס הקבוע הוא השני, הוא שווה לאחד. זהו, זה היה מאוד מבלבל. כופלים את שתי המטריצות, ומה שמקבלים זה מה שכתוב כאן. ואם תשימו לב, המטריצה שיצאה פה היא בדיוק המטריצה שקיבלנו מקודם. כן, זה קצת מבלבל, אבל סך הכל נובע מכפל מטריצות. זהו, סיימנו להוכיח גם את הנושא הזה, ועברנו עכשיו ל-4. t בחזקת k, כלומר t פועל על t k פעמים, מייצגת לפי b, זה לקחת את המייצגת לפי b ולהעלות בחזקת k. הפעם זה יהיה הרבה יותר פשוט, כי את זה אנחנו נעשה באמצעות סעיף 3 באינדוקציה על k. נתחיל מבסיס האינדוקציה כש-k שווה 2, כי עבור k שווה ל-1 אין לנו מה להוכיח. t לפי b שווה ל-t לפי b, וסיימנו. לכן, בואו נראה איך זה עובד כש-k שווה 2. אז אנחנו מקבלים. t בריבוע לפי b, t בריבוע פירושו t פועל על t לפי b. עכשיו, נשתמש במה שעשינו בסעיף 3, ונקבל, במקום t פועל על t לפי b, נכתוב t לפי b כפול t לפי b. מה קיבלנו פה? t לפי b בריבוע. עכשיו, הנחת האינדוקציה. נניח ש-t פועל על k לפי b, זה המטריצה המייצגת את t לפי b בחזקת k. אנחנו נוכיח את אותו דבר, אבל עבור k ועוד 1. כלומר, t מורכב על עצמו k ועוד 1 פעמים, המייצגת לפי b, זה לקחת את המייצגת לפי b ולהעלות בחזקת k ועוד 1. אז בואו נעשה את החשבונות. t בחזקת k ועוד 1 לפי b שווה. בואו נפרק את זה ל-t בחזקת k פועל על t. עכשיו נשתמש במה שכבר ראינו עבור שניים. t בחזקת k פועל לפי b כפול t לפי b. עכשיו הנחת האינדוקציה אומרת, כשפה כתוב k, מותר להוציא החוצה את החזקה. אז אנחנו יכולים להוציא החוצה ולקבל שפה כתוב t לפי b בחזקת k כפול t לפי b. אבל רגע, יש לי פה מטריצה בחזקת k כפול מטריצה, זה המטריצה בחזקת k ועוד 1. זהו, סיימנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. יש לנו פה מטריצה M, 1 מינוס 1, 2 מינוס 2, ויש לנו שני אופרטורים, S ו-T, מ-R2, 2 ל-R2, 2, מוגדרים על ידי. T של A זה M כפול A, כלומר, לקחת את המטריצה M ולכפול ב-A, ו-S של A זה A מינוס 2AT. אלה האופרטורים שלי, ליניאריים, כבר ראינו דברים דומים בעבר. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא מטריצה מייצגת לפי בסיס סטנדרטי עבור האופרטור 4T ועוד S מינוס 2ID. זוכרים? ID זה הזהות. קראתי לזה כאן ID, כי אנחנו משתמשים גם באופרטור וגם במייצגת, שלא נתבלבל. אז מה אנחנו עושים? דבר ראשון, נמצא מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי עבור T ועבור S. למה ל-ID לא צריך? כי את זה אנחנו כבר יודעים, זה תמיד מטריצת היחידה. אבל את S ו-T צריך לחשב. אבל לפי סטנדרטי, יש לנו קיצור דרך. אם רוצים להשתמש בקיצור דרך, צריך להציג את S ו-T במונחי A, B, C. אז בואו נעשה את זה. מה זה T של A? זה T של 
זה T של A, זה 1 מינוס 1, 2 מינוס 2, M כפול A. מי תהיה A? איזושהי מטריצה A, B, C, D. בואו נכפול ונראה מה יוצא. זאת התמונה. A מינוס C, B מינוס D, שני A מינוס שני C, שני B מינוס שני D. עכשיו, המייצגת, אנחנו כבר יודעים את הקיצור. A הוא הראשון, מקדמי A זו עמודה הראשונה. B הוא השני, מקדמי B זו עמודה השנייה. למשל, מקדמי A, 1, 0, 2, 0. מקדמי B, 0, 1, 0, 2, וכן הלאה. וזאת המטריצה המייצגת, כמה זה נוח לעשות לפי סטנדרטי. באותו אופן נעשה את S, S של A זה A פחות 2AT, הנה A פחות 2AT, מחשבים את הכל ומקבלים את התמונה הזו. ושוב, מקדמי A יהיו העמודה הראשונה וכן הלאה. לכן העמודה הראשונה תהיה מינוס 1, 0, 0, 0, וכן הלאה. והנה המטריצה המייצגת את S לפי E. זהו, עכשיו שיש לנו את שתי המטריצות האלה, נוכל בקלות לחשב את המטריצה המייצגת של 4T ועוד S מינוס 2ID. ניזכר במה שקיבלנו, הנה T לפי E, הנה S לפי E, ומה שנשאר לנו לעשות זה לחשב מייצגת של 4T ועוד S מינוס 2ID. וזה אומר, לפי התכונות שראינו, זה המייצגת של 4T לפי E, ועוד המייצגת של S לפי E. ועוד מינוס פעמיים המייצגת של הזהות לפי E. רגע, גם את הסקלרים אפשר להוציא החוצה, לכן זה ארבע פעמים מייצגת של T ועוד המייצגת של S פחות פעמיים המייצגת של הזהות, לפי אותו בסיס E. זהו, נשאר לנו רק להציב את המטריצות. ארבע כפול המטריצה הזו, ועוד המטריצה הזו מינוס פעמיים מטריצת היחידה, כי מטריצת היחידה היא המייצגת של העתקת הזהות. תחברו את הכל ותקבלו בסוף את המטריצה הזו. זאת המטריצה שמייצגת את האופרטור 4T ועוד S מינוס 2ID לפי בסיס סטנדרטי. וסעיף ב' ואחרון, למצוא מייצגת לפי סטנדרטי עבור S בריבוע T. בואו נראה למה זה שווה. המייצגת של S בריבוע T, לפי התכונות שראינו, זה המייצגת של S בריבוע T כפול המייצגת של T. נדמה לי אמרתי T, המייצגת של S בריבוע E כפול המייצגת של T לפי E. עכשיו, לפי סעיף 4, אפשר פשוט להעלות בריבוע את SE, ולכן יש לנו SE בריבוע כפול TE. זאת הייתה S בריבוע כפול T. מעלים בריבוע את המטריצה ה מקבלים את זה, כופלים במטריצה T לפי E, ובסופו של דבר מקבלים את המטריצה המייצגת שכתובה לנו כאן. וזהו, זה מסיים לנו את החשבונות. לעשות הרכבה, סכום, חיסור וכפל בסקלר של אופרטורים שקול לביצוע אותם דברים בדיוק על המטריצות המייצגות שלנו. זהו חברים, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.